ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ബിറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താ ടോപ്പിക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗമറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഗമറ്റോ ജനസിസ് ഗമറ്റോ ജനസിസ് എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഗമറ്റോ ജനസിസ് ഗമറ്റോ മീൻസ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ജനസിസ് ഫോമേഷൻ ഗമറ്റോ ജനസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗമറ്റോ ജനസിസ് അപ്പോൾ ഗമറ്റോ ജനസിൽ മെയിൽസിൻ്റെ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഗമറ്റോ ജനസിസ് എങ്കിൽ ഗമറ്റോ ജനസിസ് ഇത് കംസ് കണ്ടർ ഇതിന് രണ്ട് കീഴിൽ രണ്ടായിട്ട് വരും ഒന്ന് മെയിൽസിൻ്റെ ഒന്ന് ഫീമെയിലിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഊ ജനസിസ് ഊ ജനസിസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെമാറ്റോ ജനസും അടങ്ങിയതാണ് ഗമറ്റോ ജനസിസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ ജൂറിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് പിബേട്ടിയിലാണ് പിബേട്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനസിസ് ആണ് സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടിയുടെ സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ ജ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് പിബേട്ടി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഊ ജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പിബേട്ടിയിലല്ല അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിലാണ് അവർ എംബ്രിയോണിക് ലൈഫ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഓവമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് നടക്കും എന്നിട്ട് പ്രൊഫേസ് വണ്ണിൽ അത് ടെമ്പറി ആയി സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഇയർ പിബേട്ടി ടൈമിലാണ് ഈ പിബേട്ടി സമയത്ത് ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഊജനസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീഷൻ അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ ഗ്യാമാറ്റോ ജനസിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് മെയിൽ ഗ്യാമാറ്റോ ജനസ് ആയ സ്പെമാറ്റോ ജനസും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമാറ്റോ ജനസ് ആയ ഊ ജനസും ഊ ജനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിലാണ് സ്പെമാറ്റോ ജനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ പിബേട്ടി ലൈഫിലാണ് ഈ പിബേട്ടി സമയത്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോടുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്പെമാറ്റോ ജനസിസ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെമാറ്റോ ജനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്കഷൻ അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റിവിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വിചാരിച്ചാൽ മതി ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾസ് ഇരിക്കാം ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് മെയിൽ ജേം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെമാറ്റോണിയ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെറ്റോളി സെൽസ് നറിഷ്മെന്റ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിബേട്ടി ആവുന്ന അപ്പൊ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇനി അത് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇവിടേക്ക് നോക്കുക പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് അത് പിബേട്ടി ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾസിനുള്ള മെയിൽ ജേം സെൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ സെറ്റോളി സെൽസും കണ്ടു ഓക്കെ ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസ് പിബേട്ടി ആകുമ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതോടുകൂടി അവിടെ മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഈ സെൽസിന്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒത്തിരി സെൽസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ആയ ഈ സ്പെമാറ്റോ ഗോണിയ ഇൻക്രീസ് ആയ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെമാറ്റോ ഗോണിയെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെമാറ്റോ ഗോണിയാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ മെയിൽ ജേം സെൽസിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഇതാണ് പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഈ പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈമറി അല്ല അവർ മെയിൽ ജേം
പക്ഷെ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദം വരെ കുറഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ട് ഈ സെൽ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിയോസിസ് ആ മിയോസിസ് വഴിയാണ് റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഈ സിംഗിൾ പ്രൈമറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്തായി മാറിയത് സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ബൈ മിയോസിസ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് മിയോസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ വയസ്സറിയിച്ച കാലം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ ഒരു സെല്ല് നാല് സെല്ലായി മാറുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് മിയോസിസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് രണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ മണി ചെയ്യൻ പോലെ രണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടിയിൽ ആളെ ചേർക്കണം ആ മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അല്ല നാലിലും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന എന്റെ ഭാഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മിയോസിസ് വൺ എന്ന ഈ സ്റ്റേജിനെയും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സ്റ്റേജിനെ മിയോസിസ് ടു എന്നും വിളിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് വീണ്ടും സെൽ ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും ഈ സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈറ്റ്സ് നാല് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇതെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ മിയോസിസ് എന്ന് പറയും മിയോസിസ് വൺ ഇത് ഇത് മിയോസിസ് ടു ഈ മിയോസിസ് വൺ പ്ലസ് മിയോസിസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു മിയോസിസ് ആക്ച്വൽ മിയോസിസ് അപ്പൊ ഒരു മിയോസിൽ രണ്ട് മിയോസിസ് അതായത് മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഈ പ്രോസസ്സിൽ എത്ര മൈറ്റോസ് എത്ര മിയോസ് അതിന്റെ ആൻസർ ഒരു മൈറ്റോസ് ഒരു മിയോസ് ആണ് രണ്ട് മിയോസ് അല്ല മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ആണ് മിയോസ് ആയി മാറിയത് ഇപ്പൊ നാല് സെല്ലുകൾ കിട്ടിയില്ലേ അതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രൈമറി സ്പമാറ്റോസൈസ് എത്ര സ്ട്രക്ചർ തരും അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പമാറ്റിഡ് സോ സെക്കൻഡറി സ്പമാറ്റോസൈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു സ്പമാറ്റിഡ് സ്പമാറ്റിഡ് എത്ര സ്പമാറ്റിഡ് കിട്ടി നാല് സ്പമാറ്റിഡ് കിട്ടി ഒരു പ്രൈമറി സ്പമാറ്റോസൈസ് നാല് സ്പമാറ്റിഡ് നൽകിയില്ലേ നൽകി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു പ്രൈമറി നാല് സ്പമാറ്റിഡ് ഈ സ്പമാറ്റിനെ പിന്നെ മൂവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാല് അല്ലെങ്കിൽ ടേല് ഫോം ചെയ്യും ടേല് ഫോം ചെയ്താൽ ഈ സ്പമാറ്റോട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പമാറ്റോ സോവ സോ സ്പമാറ്റഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു സ്പമാറ്റോ സോവ വി ആർ കോൾഡ് ആസ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് സ്പമാറ്റഡിനെ സ്പമാറ്റോ സോവയായി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് നടന്ന ഈ സ്പമാറ്റോ സോവ നറിഷ്മെന്റ് സെല്ലിൽ പോയിട്ട് എംബ്രഡ് ചെയ്ത് നറിഷ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ച് റിലീസ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ വിളിക്കുക സ്പേമിയേഷൻ ഈ എൻറ്റിയർ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെമാറ്റോ ജെനസിസ് സ്പെമാറ്റോ ജെനസിസ് അപ്പൊ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് സെക്കൻഡറി ചാൻസ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതും മ്യൂസിസ് വണ്ണും മൈറ്റോസിസും മ്യൂസിസ് വണ്ണും മ്യൂസിസും ഒക്കെ എഴുതും എന്നിട്ട് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും സ്പെമാറ്റിഡും ഒഴിവാക്കും എന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ പറ്റാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇതാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ സ്പെമാറ്റോ ചാൻസസ് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇതിന്റെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് പുറയിൽ കൂടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ സ്പെമാറ്റോ ജെനസിസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയോ ആൺകുട്ടിയുടെ സ്പെമാറ്റോ ജെനസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതും ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ സഹായിക്കുന്ന നാല് ഹോർമോൺ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണും ഇത് പെൺകുട്ടിയുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എസെൻഷ്യൽ ആയ ഹോർമോൺ ആണ് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറ ഈ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പെൺകുട്ടിക്ക് വേണോ ആൺകുട്ടിക്ക് വേണോ ആൺകുട്ടിക്ക് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇല്ലല്ലോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇല്ലല്ലോ ആകെയുള്ളത് ഹെർക്കുലീസ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടിക്ക് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ആൺകുട്ടിയുടെ ആണത്തം തെളിയിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ സെട്രോളി സെൽസ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെട്രോളി സെൽസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നറിഷ്മെന്റ് ഈ നറിഷ്മെന്റും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണും എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്തിന് സ്പെമാറ്റോജനിസിന് സോ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് ആൾസോ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സ്പെമാറ്റോജനിസിസ് ദിസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻറ്റിറ്റിയ പിറ്റ്യൂട്ടറി സോ ദിസ് ഈസ് എ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി ചോദിക്കുക പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് എസെൻഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എസെൻഷ്യൽ അല്ല എഫ് എസ് എച്ചോ എൽ എച്ച് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയരുത് കാരണം പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആദ്യം പഠിക്കണം അതിന് പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക പഠിക്കുക എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സ്പെമാറ്റോജനസിസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഊജനസിസ് ആണ് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർ തെറ്റിക്കും മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കും കാരണം ഞാൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ മണി ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ വരക്കൊക്കെ ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാത്ത കുട്ടികൾ പെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് വന്നു ഇങ്ങനെ വരച്ചു അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വരച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴും നല്ല നൂറ് ശതമാനവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ ഇന്നൊരു പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും പല കുട്ടികളും ഇതുകൊണ്ട് അടിയപ്പെടുത്തും തെറ്റാ ഇത് പ്രൈമറി അല്ല ഇത് മെയിൽ ജേം സെൽസ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടത്തുക മൈറ്റോസിസ് ഫിബേട്ടി സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് so this is primary spermatocytes this is secondary spermatocytes this is tertiary or spermatids this is spermatozoa try simple any sathikkanda ivada nadakkuna process endu ivada nadakkuna process idu endu this is mitosis meiosis 1 meiosis 2 spermiogenesis spermiation try simple chromosomes എന്തിന് ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഫോർട്ടി സിക്സ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക പ്രൈമറി സ്പെമാറ്റോസൈസ് സെക്കൻഡറി സ്പെമാറ്റോസൈസ് സ്പെമാറ്റഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ക്രോമസോംസ് ചെയ്താൽ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി സ്പേം കൂടി കൊടുത്താൽ ട്വന്റി ത്രീ തന്നെയാണ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ടു ഓട്ടോസോംസും ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോംസും സിമ്പിൾ കാര്യം എങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ ഇതേ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു സെല്ലാണ് ഊഗോണിയൻ ഇത് മൈറ്റോസിസ് നടത്തി ഇഷ്ടം പോലെ ഊഗോണിയംസ് ഫോം ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഊഗോണിയംസ് ഈ ഊഗോണിയംസ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവും കുറെ എണ്ണം ചത്തുപോകും ആഫ്റ്റർ ബേർത്ത് അതായത് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം നോ മോർ ഊഗോണിയംസ് ആർ നോട്ട് ആഡ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒറ്റ ഊഗോണിയംസ് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് തോന്നുന്നത് പ്രൈമറി ഊഗോണിയം ഊസൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഇത് മൈറ്റോസ് വഴിയാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് കിട്ടിയത് ഇതേ പിക്ചർ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നടത്തിയ ഏത് മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് വൺ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്തായി മാറി സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ആയി മാറും ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ പക്ഷെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോ എവിടെ ആവാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധനം ഫോം ചെയ്തു പോളാർ ബോഡി ഒരു വേസ്റ്റ് സാധനം ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ആട്ടും കാട്ടം പോലത്തെ സാധനം കണ്ടോ നിങ്ങൾ പോളാർ പോടി എന്താവശ്യം തോന്നും പക്ഷെ ഇതാണ് ആവശ്യം ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലതും നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഉപകാരം എന്താണ് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് വരെ നടക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുണ്ടായത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇത് പോളാർ ബോഡിയാണ് ഈ പോളാർ
നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പോളാർ കൂടി എത്ര ഓവം ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്നായിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടികൾ നാലുണ്ടായി നീ അപ്പൊ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി വീണ്ടും സൊല്യൂഷൻ നടത്തും ഇവിടെയും പോളാർ ബോഡി ഇവിടെയും പോളാർ ബോഡി ഇത് വൺ ടു എന്ന് പറയില്ല നമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോളാർ ബോഡിയും ഒരു ഓവും സോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓവം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ പോളാർ ബോഡി ഫോം ചെയ്തോണ്ടാ അത് പെൺകുട്ടിയിൽ മാത്രം ആൺകുട്ടിയിലും പോളാർ ബോഡി ഫോം ചെയ്തുതായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അന്ന കാര്യം കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാകുമായിരുന്നു റേർ കേസാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേംസ് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് കാരണം മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഒരു പ്രൈമറി സ്പൊമാറ്റോ സൈസ് നാല് സ്പൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കും ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒരു പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ആയിരം പ്രൈമറി എത്ര സ്പൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കണ്ട ഇനി സ്പൊമാറ്റോ എണ്ണം വന്നാൽ പ്രൈമറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ സിമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് അതിനും കാൽക്കുലേറ്റർ വേണ്ടി വരും സോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ നോക്കണ്ട ഒരു പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓവായിരിക്കും മൂന്ന് പോളാർ ബോഡി നമ്പർ ഓഫ് പോളാർ ബോഡി മൂന്ന് പക്ഷെ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയും സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് എക്സാമിന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാം വരും അതിൻ്റെ ലാബുലേഷൻ വരും ഇതാണ് ഗ്യാമറ്റോ ജെൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളും അതിൻ്റെ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് പിന്നെ ഏതാണ് എംബ്രിയോണിക് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് പി ബി ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ കൂടുതൽ അലങ്കാര പണികളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ആൺകുട്ടി ഇത് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാവും മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ് കുറേ പറഞ്ഞു പോകണ്ട കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നല്ല റിവിഷൻ ക്ലാസ് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക മനസ്സിലാക്കിയ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്